அனைவருக்கும் வணக்கம் இறைவனால் படைக்கப்பட்ட இந்த நாள் இனிய நன்னா மேத்தமேட்டிக்ஸ் இன் லைஃப் லைஃப் இஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் வாழ்க்கையில் கணிதம் வாழ்க்கையே கணிதம் இந்த வீடியோலையும் நாம் ஒரு கணக்கு புதிரை பற்றி தாங்க தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஏற்கனவே நான் போன வீடியோவில் ஒரு கணக்கு புதிர் கேட்டிருந்தேன் அதற்கான விடையை இந்த வீடியோவோட கடைசியில் நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க புதிர்க்குள்ளே போகலாம் ஒரு நாட்டில் ஒரு ஏழு தலை சிறந்த திருடர்கள் இருக்காங்க அந்த திருடர்கள் சேர்ந்து அந்த நாட்டு மன்னண்டை இருக்கிற ஒரு வைர பெட்டியை திருடுறதுக்கு பிளான் பண்ணுறாங்க அந்த வைர பெட்டியை திருடி அவங்க சரிபாகமாக எடுத்துடணும்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஒப்பந்தத்தை போட்டுக்கிறாங்க போட்டுக்கிட்டு அந்த வைர பெட்டியை திருடுறதுக்காக ஒரு நாள் கிளம்பி போகிறாங்க அதில் எப்படியோ வாசலில் இருந்த இந்த வா வாயில் காவலாளி எல்லாம் எப்படியோ ஏமாற்றிட்டு உள்ளே போயிடுறாங்க உள்ளே போய் அந்த வைர பெட்டியை எடுக்கிறதுக்காக உள்ளே போய் தேடுறாங்க அங்கே ஒரு ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வைர பெட்டி அந்த வைர பெட்டிக்காகவே ஒரு தனி அதை அறை ஒதுக்கப்பட்டு அது உள்ள அந்த வைர பெட்டி இருக்கு அதுல விட ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த வைர பெட்டி வைக்கப்பட்டிருந்த அறைக்கு ஏழு கதவு இருந்துச்சு அதை பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கே ஆச்சரியம் ஆயிட்டு நம்ம வந்திருக்கிறது ஏழு பேரு அங்க இருக்கிறதும் ஏழு கதவு இருக்கு சரி ஓகே எப்படியோ நம்ம அந்த வைர பெட்டியை எடுத்துடணும் அப்படிங்கிற ஒரே நோக்கத்தோடு அந்த ஏழு திருடர்களும் அந்த இடத்துல போய் ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டுக்கிறாங்க நாம் ஏழு பேருமே ஏழு கதவு முன்னாடி நின்று அந்த கதவுகளை ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் ஓப்பன் பண்ணி யாருக்கு அந்த வைரப்பெட்டி கிடைச்சாலும் நாம் எல்லாருக்கும் அதை நம்ம பிரித்து கொடுக்கணும் சரிசாகமாக பிரிச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒப்பந்தத்தோடு அவங்க அரை கதவுகளை உடைக்கிறாங்க ஏழு பேரும் ஏழு கதவு நின்றுட்டு ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே போகிறாங்க உள்ளே போனோன்னா அதில் யாரோ ஒரு திருடனுக்கு ஒரு கதவை ஓப்பன் பண்ணும்போது அந்த வைரப்பெட்டி கிடச்சிருது அந்த வைரப்பெட்டி அவன் கையில் எடுத்துட்டான் அந்த நேரத்தில் ஒரு காவலாளி பார்த்துட்டு திருடன் திருடன்னு கத்த ஆரம்பித்தோன்னே அந்த ஏழு திருடர்களும் ஏழு திசையில் வேகமாக பிரிஞ்சு ஓடிடுறாங்க ஓடும்போது ஓடிக்கிட்டே இருக்கா அந்த வைரப்பெட்டி எடுத்தவன் எங்கேயுமே நினைக்காம யாரையுமே கிடைக்காம அவன் பாட்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்கான் ஓடி ஒரு இடத்துல போய் நின்று மூச்சு வாங்கிட்டு ஓகே நாம் நமக்கு தான் இந்த வைரப்பெட்டி மற்றவங்களாம் எங்கேயோ போயிட்டாங்க நாம் இந்த வைரப்பெட்டியை வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அவன் உட்காந்து அந்த வைரப்பெட்டியில் இருந்த வைரங்களை என்ன ஆரம்பிக்கிறான் என்ன ஆரம்பிக்கும் போது இரண்டாவதாக ஒரு திருடன் அந்த சைடு வந்துடுறான் அவனை பார்த்துட்டு அந்த வைரத்தில் சரிப்பாகம் எனக்கும் கொடு மற்றவங்க தான் இல்லை நம்ம ரெண்டு பேரும் பிரிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் அவனும் சரி ஓகே நம்ம ரெண்டு பேர் தானே இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் சரிபாகமாக பிரிக்கும் போது அங்கே ஒரு சிக்கல் வருது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சரிபாகமாக பிரிக்கும் போது நீதி ஒன்று கிடைக்குது அந்த நீதி உள்ள ஒரு வைரம் யாருக்கு சொந்தம்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேருக்குள்ளே சண்டை வருதுங்க அப்போ ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கும் போது மூணாவதாக ஒரு திருடம் வரான் அவனும் சொன்னோன்னா எனக்கும் அதில் பங்கு இருக்குன்னு சொன்னோன்னா அதை மூணு பாகமாக பிரிக்கிறாங்க அப்பையும் மீதி ஒன்று இருக்குது அந்த ஒன்று யாருக்கு சொந்தங்கிற சண்டை வருது மறுபடியும் நாலாவது திருடம் வரான் அப்பையும் நாலு பாகமாக பிரிக்கும் போது மீதி ஒன்று கிடைக்குது அப்பையும் சண்டை வருது ஐந்தாவது திருடம் வரான் அப்பையும் ஐந்து பாகமாக சரி சரி பாகமாக பிரிக்கும் போது மீதி ஒன்று கிடைக்குது அப்பையும் சண்டை வருது ஆறாவது நபர் வரான் அப்பையும் ஆறு சரி பாகமாக பிரிக்கும் போது மீதி ஒன்று கிடைக்குது அப்பையும் அவங்களுக்குள்ள சண்டை வருது ஏழாவதாக ஒரு நபர் வரான் ஏழு சரி பாகமாக பிரிக்கும் போது எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்குது மீதியே இல்லை அப்போ ஏழு பேரும் தனக்கான வைரங்களை எடுத்துக்கிட்டு ஜாலியாக போயிடுறாங்க அப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் எத்தனை வைரங்கள் கிடச்சிருக்கும் மொத்தமாக அந்த பெட்டிக்குள்ளே எத்தனை வைரம் இருக்கும் இதாங்க கொஸ்டின் இப்போ நாம் போன வீடியோவில் பார்த்த அந்த கணக்கு புதிற்கான விடையை தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க போன வீடியோவில் நான் கேட்டிருந்த கணக்கு புதிர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்பது மாம்பழங்கள் இருபது நபர்கள் ஒரு மாம்பழத்தை அதிகபட்சமாக ஐந்து துண்டுகளுக்கு மேலே வெட்டக்கூடாது இப்படி தாங்க அந்த கணக்கு புதிர் இருந்துச்சு இது ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான கணக்கு புதிருங்க இந்த புதிர் எப்போ யூஸ் பண்ணலாம் எப்போ நாம் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நாம் டேபிள் சொல்லி கொடுக்கணும் அதாவது வாய்ப்பாடு சின்ன கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா வாய்ப்பாடு டேபிள்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த வாய்ப்பாடை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கப்புறம் அந்த வாய்ப்பாட்டை அந்த ஸ்டூடெண்ட்டு ரியல் லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுறானா அப்படிங்கிறத நம்ம வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு அந்த கணக்கு புதிரை அவங்கள்ட்ட கேட்கலாம் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஃபோர்த்து டேபிளும் ஃபிஃப்த்து டேபிளும் ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஐநாங்கு இருபது நாலஞ்சு இருபது அந்த கான்செப்டை தாங்க அந்த கணக்கு புதிரில் நாம் யூஸ் பண்ணணும் மொத்தம் ஒன்பது மாம்பழங்கள் இருந் இருந்துச்சு இப்போ நான் ஐந்து மாம்பழங்களை இந்த சைடும் நான்கு மாம்பழங்களை இந்த சைடும்
இங்க வந்த இருபது துண்டுலேருந்து ஒரு துண்டும் இந்த இருபது துண்டுலேருந்து ஒரு துண்டும் ஒரு ஒரு நபருக்கு கொடுக்கணும் அப்போ மொத்தமாக ஒவ்வொருத்தருக்கும் இரண்டு இரண்டு துண்டுகள் கிடைக்கும் அதில் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் ரெண்டு துண்டும் வெவ்வேறையாக இருக்கும் ஆனால் அளவு ஒரே மாதிரி இருக்கும் இருபது பேருக்கும் நம்ம கொடுத்த அந்த மாம்பழ துண்டுகள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் சம பங்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தாங்க இதுக்கான விடை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ரைஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்